pamoja na kupeana heshima, upendo, kudumisha urafiki ambao tumezungumzia mara nyingi ili moyo wako na moyo wa mpenzi wako viweze kuwa pamoja kumtegemea Mungu maana kumka tuisema lazima tujifunze kumsikiliza nani kumsikiliza Mungu lakini pia kudumisha mawasiliano kwamba hata kama hata kama kuna shida mume na mke hawapaswi kuacha kuzungumza kwa sababu ukikata mawasiliano ni kama umekata ume, ume moyo moyo wa, wa, wa ndoa ni kama mshiriki kama muumini ambaye anaacha kumuomba Mungu unaacha kwenda kwenye ibada unaacha kwenda kwenye maombi unaacha kumuomba Mungu mumekata mawasiliano na Mungu wako Mungu hawezi kuwasiliana na wewe na hawezi kuwasiliana na Mungu na sisi tunapokata mawasiliano hata jambo lililokuwa dogo linakuwa kubwa au halina nafasi ya kutatuliwa kwa sababu yale mawasiliano yamekata. Kwa hiyo dumisha mawasiliano hata kama kuna shida. Lakini kitu kingine ni kuhudumiana. Kuhudumiana sisi kwa sisi kila siku. Sio kila mwezi, kila wiki, kila siku. Kwamba kabla siku haijaisha, ukitazama ni kitu gani ulichokifanya siku hiyo, uone kitu na vitu ambavyo umevifanya vimemhudumia mwenzako kwa namna ya kwamba amefurahi na kuona kwamba ni vema Mungu alikuweka wewe katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Maana yake ni kwamba umefanya maisha yake kuwa rahisi, umefanya maisha yake kuwa mepesi, mnahudumiana. Sasa ugumu wa ndoa unatokeaje? Kwa nini kuna ugumu wa ndoa? Kwa nini watu wanafikiri kuishi katika ndoa ni kitu kigumu? Kwa nini watu wengi wanafikiri ndoa ni mzigo? E, ndoa ina changamoto, ina mateso. Kwa nini Watu tunafikiria hivi ugumu huu wa ndoa unatokeaje unakuja kwa sababu zipi ningelipenda tuangalie jambo hili kwa ufupi ugumu unapoangalia kwamba umesoma vitabu au una, unapata fursa hasa wale ambao tunapata fursa kukutana na watu wa aina mbalimbali siku chache kabla ya sijaja nilikuwa na watu katika ofisi yangu ambao wali mmoja alionyesha kwamba anataka kuzungumza na mwingine akasema kama yuko tayari kuzungumza na mimi nitazungumza walipokuja dakika kumi za kwanza walizitumia kushtumiana tena kwa kelele kubwa sana ikafika maana kawaambia jamani kwa kiingereza can you please shut up unaweza ukakaa kimya angalau msikize mwenzako ni watu ambao kwa msingi walikuja tu kwa ajili ya kushambuliana mbele ya mtu mwingine katika mazungumzo yao hawakuonyesha nia ya kutaka kutatua matatizo yao na kuendelea kuishi kwa furaha. Kwa hiyo ugumu mara nyingi unaanza kwa kuwa na mtizamo potofu. Mtizamo ambao ni hasi kuhusu ndoa. Mwanzoni mwa wiki niliwagusia jinsi ambavyo inashangaza kuona kwamba tunaamini kwamba ndoa ni kifungo cha maisha. Unapooa unasema tunaenda kufunga pingu za maisha. Nikawaambia kwamba kisheria mwenye mamlaka ya kuendesha magereza ni serikali na magereza ni kwa ajili ya wahalifu na watuhumiwa. Kwa hiyo wewe na mimi tunaposema tumefunga pungu za maisha, ndoa ni kifungo, ni kama tumeamua kuendesha magereza kwenye nyumba zetu. Sasa we kama mtizamo wako, unaona kwamba ndoa ni ngumu, ndoa ni kifungo, basi usitafute mtu wa kufungwa naye kwenye nyumba. Nenda kajifunge mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Maana sasa wewe unaingia ukijua kwamba ndoa ni kifungo. Nakumbuka zamani tukikuwa pamoja na kwamba watu wamekuwa Kristo wamekuwa waumini kulikuwa na nyimbo fulani za makabila nyimbo za kienyeji ambazo zinaimbwa kuonyesha kwamba mwanamke anapolewa anaenda kuteswa anaenda kupata shida kwa sababu kwa mtizamo wa mila zetu ilikuwa mwanamke kiolewa hata shida zingetokea huwezi kurudi kwenu huna urithi kwenu huruhusi kurudi kwenu kwa hiyo <laughs> maisha yako yanategemea hisani na ukarimu wa huko nako kwenda. Kwezi kwa zi naimbwa nyimbo mpaka unamuona bibi harusi anaanza kulia. Maana sasa anaenda kuolewa ni kama anaenda mahali pasipofaa. Kwa hiyo wewe kabla hujaoa lazima ubadilishe mtizamo wako. Naona ambao tumeoa, tubadilishe mtizamo. Ndoa sio kifungo. Ndoa sio jehanamu. Sio pingu za maisha. Hakuna mtu anaye kuwekea pingu unapokuja kufunga ndoa. Tena unakuja kwa furaha tunatumia pesa tunavaa vizuri tunaimba tunaweka investment hebu zibaki kwa mtizamo wa uchanya maana ukianza na mtizamo hasi tayari ni kwamba umejengea mazingira kwamba 
hakuna jema inayotoka kwenye ndoa lakini ndoa nzuri bwana asifiwe sana kuna wengine mngekuwa mmesha kufa hapa kama mngekuwa mjaolewa bwana asifiwe sana hata ninyi mnajua na ndio maana walioko nje wanatamani hizo ndoa kwa hiyo sasa tusiwafanye wafikiri wa kuogopa kuolewa wiki hii nilikuwa na vijana siku ya Jumapili nilikuwa na maswali mengi sana tulikuwa na vijana hapa ya karibia 250 au 300 waliokuja hapa na miongoni mwa maswali vijana wengine wanaogopa kuoa kwa sababu wanatazama usoni wanaangalia wewe ulioa na kuolewa wanaona huna furaha sasa wanasema eh hey, kama ndio hivyo mimi huko sifanye nini siendi tangu mliposhikana mke wako mikono hawajai kuona tena kila mmoja anakuja kwa staili yake halafu kianza kuuliza we mke wako yuko wapi wema utashangaa kila mtu amtawanyika hata sasa ningewauliza huko uliko kaa umekaa na mke wako na mume wako kama yuko hapo bwana asifiwe sana mnanielewa kwa hiyo wanatutazama watoto wanatutazama ndani ya nyumba zetu wanaona je baba na mama ana furaha ndio maana watoto wengine wa kike au wa kiume wanasema kama ndio hivi hivi anavyoishi baba na mama mimi sitaki haya biashara ya kuoa na kuolewa. Kwa hiyo sisi lazima tuwe na mtizamo chanya na tuishi kulingana na mtizamo huo. Ndoa ni ngumu kwa sababu inahitaji pia kufikiri na kuishi tofauti na jinsi tunavyoishi na kutenda katika mahusiano mengine aliyopita. Ni kweli kwamba ili uweze kufanikiwa katika ndoa huwezi kuishi na kutenda sawa unavyotenda katika mahusiano mengine ndoa inahitaji zaidi ya vile ambavyo una, unafanya mahusiano mahusiano yako na baba na mama mahusiano yako na rafiki yako mahusiano yako na bosi wako mahusiano ya kibiashara huwezi kuishi katika ndoa sawa sana mahusiano hayo ndoa inahitaji umakini zaidi inahitaji juhudi zaidi inahitaji kuwekeza zaidi kuliko mahusiano mengine yoyote kwa, kwa hakika ni lazima uwekeze zaidi katika ndoa kuliko unavyowekeza katika kitu kingine chochote kis, eh, la sivyo ndoa yako itaumia la sivyo ndoa yako itafanya nini ndugu zangu itaumia la sivyo ndoa yako itaumia unaweza ukawa na kazi unaweza kuwa na watoto unaweza kuwa na miradi marafiki yote yanahitaji nguvu na muda lakini kuwa na mahusiano kuwa na nini ndugu zangu kuwa, kuwa na mahusiano yale unao yatamani ya kuishi kwa furaha na amani katika ndoa yako ina maana kwamba lazima umweke mwenzi wako mke wako umme wako kwa kipaumbele ngoja niwaambie kitu wangapi wana watoto hapa wangapi wana watoto bwana asifiwe sana wangapi wana wazazi hapa Ah, wangapi wana vitu vingine tofauti na watoto wanavyovipenda huko kokote uliko fikiria hata moyoni mwako hata unisipokuona vitu vyote hivi vyote hivyo mpaka na watoto kama unataka ndoa yako ifauru lazima umweke mke wako au mme wako juu ya vitu vyote hivyo pamoja na watoto Mabinti zangu watoto wangu wanajua kwamba kabla hawajaja mama yake alikuwepo kwanza bwana asifiwe sana kwa hiyo inapokuja kuchagua nitachagua mama yao na sio wao Usalama wa watoto katika nyumba zetu ni pale ambapo baba na mama wanapendana na wanapeana sehemu ya kwanza katika maisha yao. Watoto wanafaidi matunda ya baba na mama kupendana. Wazazi wenu wanafaidi matunda ya ninyi kupendana. Marafiki na jumuiya inafaidi matunda ya ninyi kupendana unapombadilisha unapo huo mtizamo na kumweka mke wako au kumweka mme wako kuwa kitu cha pili na ukakiweka kitu kingine cha kwanza hata kama ni watoto wako ndoa inaingia kwenye matatizo huo sio mpango wa Mungu ndio maana watoto wanakuja baadaye sio mara ya kwanza msingi wa ndoa sio watoto bwana asifiwe sana ina maana kwamba hata usipopata watoto ndoa inapasa kuwa imara kwani hamjasoma Ibrahim na Rebeka na Sara Ibrahim na Sara si walikuwa hawana watoto walikuwa naishi kwa furaha mpaka Mungu alipokuja kwao mmoja na miaka sabina tano mwingine tano walikuwa naishi pamoja leo kuna watu mtoto akichelewa kutokea katika nyumba ndoa inayumba unapooa na kuolewa hakuna garantii kwamba utapata mtoto 
kuwa mwanamume na mwanamke haina maana lazima uzae. <laughs> Bwana asifiwe sana. Unaombewa lakini sio lazima upate mtoto na anaweza akaja amechelewa au asije kabisa. Kwa hiyo watoto ni namba mbili sio namba moja. Kwa hiyo kama unaoa mke au mume akuzalia watoto <laughs> kuna shida katika mtizamo. Kwa sababu asipokuzalia watoto, asipokuzalia watoto shida imeingia kwenye ndoa. Sasa ni wakati wa kutathmini na kuona kama kuna mabadiliko yanayoweza kutokea. Takwimu kwa nini tupigania ndoa zetu? Kwa sababu takwimu hazidanganyi. Tunapigania ndoa zetu kwa sababu sasa hivi tunapozungumza wastani wa ndoa zote zinazofungwa duniani. Uwezekana wa ndoa yako kudumu ni asilimia hamsini tu. Asilimia ngapi? Asilimia ngapi? Niliwahi kuambia kwamba wakati fulani siji kama ni hapa au ni makajana kabla sijaoa kuna wakati mimi Caleb Jonathan Migombo niliamua kwamba hakuna kuoa kwa miaka miwili nilikuwa na msimamo huo bwana asifiwe sana kwa sababu nilisoma mahali na kusikia kwamba ukioa au kiolewa unapoteza asilimia hamsini za kwenda mbinguni nikasema kama ni hivyo hiyo biashara sitaki sitaki kuweka maisha yangu ya kwenda mbinguni lehani mikononi mwa mwingine kwa sababu <laughs> hiyo asilimia hamsini nyingine inaenda kwa mke wako au kwa mume wako kwa hiyo ndoa inaweza kuwa chombo cha kukupeleka mbinguni au cha kufanya safari ya kwenda mbinguni ikawa ngumu <laughs> bwana asifiwe sana niliposikia nikasema siowi miaka miwili nime nimenuna nime moyoni siowi kwani lazima kuoa bwana Miaka miwili baadaye nikamsikia mchungaji mmoja na hubira akasema kabla hujaoa na kuolewa. Mnanisikiza sawa sawa? Wale vijana mnanisikia huko? Vijana mpo? Kabla hujaoa na kuolewa, anasema huwezi kumuelewa Mungu sawa sawa. Nikasema, "Ha! Sasa mimi nataka kumuelewa Mungu sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ndio kielelezo cha mahusiano ya Mungu na wanadamu hapa duniani." Ndiyo maana Mungu anasema mpende mke wako kama Kristo alipenda kanisa na wewe mwanamke mheshimu wako kama mtii wako kama kumtii Kristo kama kumtii bwana wake kwa hiyo awe akasema huyo mtu akasema kwamba kabla hujazaa watoto ukawafundisha ukawalea ukataka afuate maagizo yako halafu wanafanya mambo yao wala hayahusiani na wewe wala uko wako wamekengeuka huwezi kuelewa jinsi Mungu anavyoumia antusis tunapokengeuka na bado we kama mzazi unatakiwa uendelee kumpenda huyo mtoto pamoja na kwamba hakutii kabla hujakuta mke wako amenuna na hujui sababu kwa nini amenuna au huyu mzee huyu huyu baba huyu huyu mme wako aliyesema mimi nakupenda kuliko viti vyo vyote halafu nashangaa anafanya mambo mengine huko mtaana mbayo si mazuri anasema kabla hujakutana huo wakati na kujifunza kuishi na huwezi kumwelewa Mungu sawa sawa ndio maana ndoa ni dini maisha ya ndoa maisha katika ndoa ni kama dini kama ambavyo tunahusiana na Mungu tunajifunza kuhusiana na wake zetu na wame zetu tunavyotakiwa kusamehewa wali tuende mbinguni ndio tunatakiwa kusameheana hapa duniani kwa hiyo anasema asimia hamsini moja iko mikono mwako kwa hiyo lazima tusaidiane kwenda mbinguni jamani bwana asifiwe sana wale tuliowana kuolewa lazima tufanye nini Tusaidiane kwenda wapi? Mwanamke utengeneze mazingira ambayo yanamsaidia mume wako kwenda mbinguni na mwanamume utengeneze mazingira ambayo yanamsaidia mke wako kwenda mbinguni na vivi baba na mama watengeneze mazingira yanayosaidia mtoto wao kwenda mbinguni na vivyo hivyo familia itengeneze mazingira yanayosaidia majirani kwenda mbinguni maana we kama unaenda kusali iwe ni msikitini iwe ni kanisani iwe ni mahali popote unamwamini Mungu lakini kila siku nipokushani katika nyumba yako ni vipigo kuna watu wanalia majirani wakikutazama unaenda kanisa sema sasa hii dini hii ina maana gani hii kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe 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 ni taa katika hapo mahali unapoishi katika majirani 
unaweza kusaidia jumuiya yako kumwelewa Mungu zaidi. Bwana asifiwe sana. Ukioa mara ya pili, uwezekano wa kudumu anasema ni asimia shina tano. Kwa hiyo wale wanaojaribu kukimbia kwenye ndoa, anafikiri nikioa mke mwingine au nikioa mahali pengine ninafuu. Ndoa za pili, nafasi yake ya kudumu inapungua. Sio hamsini tena, ni shina tano. Kwa hiyo afadhali ukae hapo hapo ulipa ngarau ni hamsini, utengeneze upandisha asilimia. Bwana asifiwe sana. Jamani tupo. Hapo hapo ulipo ndio at least umeanza na mtaji mkubwa. Angalau na hamsini unaanza kupandisha. Sasa ukienda ya pili unaanza na shina tano. Kwa sababu wakati huo umeruzi confidence kweli. Maana ndoa yako ya kwanza ilishindwa. Kwa hiyo unaanza na mtaji mbaya. Uzoefu wako wa nyuma unafanya ukose confidence. Halafu unamwona huyo mwanamume na huyo mwanamke kwa miwani ya yule aliyetangulia. Kwa hiyo inakuwa ni shida. Ya tatu ndio baraa hata sitaki kwenda huko. Mahusiano mema yanakuja kwa kujifunza kupenda kuheshimiana na, na huyu uliye naye sasa baada ya kutafuta mwingine wa kupenda bwana asifiwe sana. Kutoa thamini ndoa zetu mpaka pale ambapo tutakuwa tumechelewa ni sababu nyingine. Moja ya sababu na hii nasema ni ya kusikitisha inayofanya ndoa kufa ni kwamba wanandoa wote wana, hawatambui thamani ya ndoa yao. Unaona ndoa tu ni ndoa mpaka pale inapokuwa imefika mahali sasa imefikia mahali ambapo pana shida lakini wakati huo umeshachelewa wengine wanasema it's too late wengine tunachukulia ndoa zetu hivi hivi tu badala ya kuzimwagilia na kuzitunza ndoa ni kama bustani ni maua usipomwagilia atakauka kuna kazi ya kufanya bwana asifiwe sana wengine tunadhani kuachana kwa sababu ya mambo hayako vizuri sio jambo la kufikiria mara mbili na ni jambo rahisi lakini tathmini na tafiti zinaonyesha kwamba ndoa zinapovunjika zinaacha madhara makubwa kwenye familia. Mfano kuna tafiti moja imefanywa katika chuo kikuu cha Michigan kinasema ndoa mbaya ndoa namna gani mbaya ina uwezekano inaongeza uwezekano wa kuugua kwa wastani wa asilimia 35. <laughs> Wangapi wanapenda kuugua hapo? Wangapi wanapenda kuugua? Kwamba ndoa ikiwa mbaya na ikaendelea kuwa mbaya inaongeza uwezekano wa wanandoa kuugua kwa asilimia ngapi? 35. Kwa maneno mengine magonjwa mengine tunayougua yanatokana na mahusiano mabaya ndani ya ndoa. Na si tu kwamba kuna kuugua ina inapunguza muda wa kuishi kwa wastani wa miaka minne. Miaka minne. Hawa sio waadventista wa sabato, hawa ni wanasayansi wa jamii, social scientist ambao wamefanya utafiti kwamba ndoa zina mbaya zinapunguza maisha. Ndoa mbaya zinafanya watu wanaugua. Kwa hiyo unapona hivyo ni vizuri tupiganie ndoa zetu kwa sababu tunapigania maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Ndoa nzuri si tu kwamba inakufanya uisha afya lakini pia inaongeza muda wa kuishi inatafiti pia zinaonyesha. Kinyume chake wali, wali walio na ndoa nzuri wanaishi muda mrefu zaidi na wanaishi maisha ya afya kuliko wale wasio na furaha katika ndoa. Tafiti hizi unapozifuatilia waliweka familia za watu hamsini walio na matatizo walio jilipoti wenyewe wana matatizo ya muda mrefu na wale ambao walikuwa hawana matatizo wakawapima damu wagundua kwamba wale ambao wana furaha katika ndoa angalau wana furaha hawana matatizo ya kudumu zile chembe chembe nyeupe za damu zinazopambana na maradhi unapougua au kitu kinachotoka kwenye mwili zilikuwa na nguvu ya kusham, ya, ku, ya kukinga mwili wako kuliko wale wanaogombana kwa maneno mengine ndoa zinahafifisha ndoa mbaya zinahafifisha kinga ya mwili. Ndio maana ni rahisi kuugua kama kuna matatizo kwenye nyumba. Haya mambo si yanatisha jamani. Haya mambo yanatisha yatisha. Kwa sababu hiyo inalazimika kuzipigania ndoa zetu kwa sababu tunapigania maisha yetu. Tunapigania afya yetu. Tunapigania maisha yetu kupu, kuen, kuongeza muda wa kuishi. Madhara ya ndoa isiyo na furaha kwa ufupi ni yapi? 
magonjwa ya kimwili na kiakili kwa waathirika baba na mama na watoto wote wanaugua kama nitapata muda nitaeleza magonjwa kama vile shinikizo la damu magonjwa ya moyo vidonda vya tumbo Sa, nafasi yake ni kubwa kupatikana kwa watu wenye changamoto za ndoa japo kuwa ziko sababu zingine za kiafya zinazosababisha mambo haya hata katika ndoa ya furaha lakini magonjwa ya kitu yazungumza hapa ni, ni pamoja na kuwa na hali ya wasiwasi waingereza wanasema eh, anxiety eh, kuwa na depression nadhani ni sonona au sononeko la moyo magonjwa haya na hata wengine kupata kichaa na wengine kuwa na hasira iliyozidi na kusababisha fujo haya yote ni madhara ya ndoa sizo na furaha nafasi yake ni kubwa ndio maana tukasema asilimia 35 Madawa ya kulevya na kadhalika. Sasa watu wengine watasema madawa ya kulevya hii na kujaje. Moja ya ndoa isiyo na furaha sio kwamba inawaathiri mume na mke, inawaathiri watoto. Watoto wanakuwa bila malezi lakini pia wanakosa ulinzi. Ndoa aidha zinavunjika au ni za walevi au watu wanaendelea shughuli zao na watoto wanajilea wenyewe. Hawapendwi. Matunzo ni hafifu. Mambo yote hayo yanaongeza nafasi ya kuwa na watoto wengi mitaani. Kwa sababu aidha watu wamekuwa na maisha na tabia ambazo ni hatalishi, watoto wanazaliwa katika mazingira hatalishi na watoto hao wanakosa malezi, wanaishia mtaani au wanaweza kuingia kwenye majaribu kirahisi zaidi kwa sababu hawana ulinzi ambao Mungu alikusudia watoto wawe nao kwenye familia. Na huwezi kuwa na huo ulinzi kwenye familia kama baba na mama hawaelewani. Hawa kwa hiyo changamoto za ndoa ni kubwa si tu kwa hao zinasababisha matatizo mengine. Unapoangalia jamii inavyohangaika, unapoangalia majambazi, unapoangalia kila mahali kuna shida, ni kweli kwamba dhambi inachangia lakini familia nazo zinaweza kuchangia, kupunguza mmomonyoko wa maadili, zinaweza kusaidia watoto kuwa katika mazingira hatalishi inapunguza ile hali ya kutoka kuwa na usalama katika jamii kama una familia zilizo imara ambazo watu watu wanapendana na pia watoto wanalindwa sasa kwa sababu ya muda wangu kidogo nizungumze mambo machache ambayo labda yanaweza kusaidia uh, labda kabla sijaenda huko mmoja ya kitu kingine ambacho ni madhara ya ndoa isiyo na furaha ni uchumi na hiki kitu nacho kimekuwa documented kimeandikwa tafiti zake ziko solid ziko sawa sawa kwamba uchumi wa watu waliooa na kuolewa unaongezeka ghafla tu wanapooana niliwaambia juzi vijana kwamba ukioa unakuwa na nafuu kimaisha lakini takwimu zinaonyesha kwamba baada ya miaka kumi, kama ndoa ni nzuri uchumi na hali ya uchumi ya wanandoa inakuwa kwa kiwango cha asilimia nne maana yake ni kwamba pato la wanandoa linaongezeka mara ine ya lile walilokuwa nalo wakati bado hawajaoana. Kwa hiyo ndoa ni nzuri lakini ikiharibika, mnanisikia sasa, ikiharibika hali ya uchumi inashuka chini mara tatu ya kile kiwango ulichokuwa nacho kabla ya kuolewa na kuoa. Kwa hiyo si tu kwamba inashuka inapitiliza hata hali yako kabla hujaoa na kuolewa inakuwa ni bora baada ya kuachana na inakuwa ni mbaya zaidi kwa wanawake kwa hiyo unaona hakuna tija katika kuachana bwana asifiwe sana kwamba maisha ni bora kwa watu walioana Mungu aliyetuumba kazi ya Mungu haina makosa ndio maana akasema si vema mtu akae namna gani peke yake si vema mtu akae peke yake kwamba maisha ni bora watu wanapokuwa pamoja sasa unaweza kufanya nini na dakika moja mbili hapa lakini nitazunguza mambo kwa haraka sana hapa kwa ile speed ya mwendo kasi bwana asifiwe sana mambo gani unaweza kufanya fahamu tafsiri ya furaha unayotaka katika nyumba yako ni ipi ieleze acha kusema tu nyumba yangu haina furaha ipi Yeleze hiyo furaha. Furaha iko kichwani mwetu. Kila mtu ana, ana kitu kichwa, kichwani mwake ambacho ni furaha. Furaha yako inaweza kuwa sio furaha ya mtu mwingine. Ifahamu, zungumza ili hiyo furaha muitafute wewe na mme wako. Jambo la pili, fahamu thamani ya mwenzi wako. 
fahamu thamani ya mwenzi wako thamani ya mke wako wengi hatu, hatuchukui muda na kukaa chini na kutathimini jinsi mke wako alivyobadilisha maisha yako na mume wako alivyobadilisha maisha yako ukijua thamani ya mke wako utaitunza hiyo thamani utapenda kumtunza huyo mke wako na mume wako hawa watu Mungu aliyoweka katika maisha yetu wana thamani tuhakisha kwamba tunajua thamani jambo la tatu Usifanye mambo kwa mazoea, ukifanya mambo kwa mazoea utakuwa unafanya mambo yale yale. Kila siku haikisha kwamba unafanya kitu ambacho kinatija. Usifanye mambo ya jana, mambo ya juzi, maana hayo hayawezi kukusaidia kwa changamoto za leo. Jambo la nne, pigania ndoa yako kwa kukubali kubadilisha fikra potovu zinazochangia kuleta migogoro, kama ile ya kuingia kwenye ndoa na mawazo hafi, eh, ambao ni, ni hasi kama ile ya kufikiri mke wako lazima uwe mkamilifu mume wako lazima uwe mkamilifu asiwe na mapungufu bibi anasema watu wote wangapi wote wametenda dhambi na kupungiwa na utukufu wa Mungu atakosea tu jiandae umsamehe tafuta mambo ambayo ni ya msingi yanayoweza kuwaunganisha lakini usingie na fikra potovu kama haya mambo tumejifunza tunaweza kujifunza kuyaacha mwisho pigania ndoa yako kwa kufanya mabadiliko katika maisha yako binafsi kuna kitu kinachangia kuharibu ndoa badilika. Kuna kitu kinamudhi mme wako, badilika. Kuna kitu kinamudhi mke wako, badilika. Bwana wabariki sana. Hebu tupate kuomba. Asante Yesu, asante Mungu wetu wa mbinguni wa kutupenda. Tusaidie kila siku kuthamini wake zetu na ume zetu. Tusaidie kupigania ndoa zetu. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amen.
Sasa tunarudi nyumbani kwetu Ambako hakuna kifo wala maombole zote na Hakuna vilio, hakuna huzuni pale Itakuwa ni raha, isio na mwisho Nubuka za mwendo, tumekaribi anyumbani Tuabuna shida zote hatu, taziku buka tena Tutabadilishwa, tusiweze kufatena Kwa hakika ni raha, isio na mwisho Hatimaye turudi nyumbani tutapokelewa na Yesu. Ni ujumbe wanaotuachia Segerea SDA Choir. Segerea Mungu awabariki sana. Amen. Kwa huduma ya ushauri au maombi, basi usisite kupiga namba zifuatazo. 0763393909 au 0625354 na nikukumbushe tu mpenzi msikilizaji wa Radio Morning Star na wewe unayetufuatia kupatia kupitia Hope Channel unaweza kututumia taarifa yako ya picha za mnato kupitia namba ifuatayo 0620711000 lakini wewe ambaye ni kiongozi wa kituo Kumbuka kila jioni kutuma taarifa yako kupitia link ile ya www.nyumbaniatimae.live/atape. Amina, jioni jioni hii ya leo tumepokea taarifa fupi na picha pia kutoka kwa wenzetu kule kijiweni stand Kamanga Mwanza. Wanatuambia kwamba zaidi ya watu 47 wanahudhuria na Mungu anaendelea kuwabariki. Lakini kule Mangira Street, Magira Street, Kariako, jijini Dar es Salaam, wameanzisha kituo. Mungu awabariki na endeleeni kuanzisha vituo vingine zaidi. Amen, mbarikiwe sana. Kituo cha Magira nimeona wanabarikiwa na kufuatilia mahubiri kupitia kwenye duka la mtu. Kila mahali ni injili. Pale Heritage Primary School wanafunzi zaidi ya 420 wanafuatilia mahubiri kila siku na wengi wao wanaendelea kumpokea Kristo. Bwana wabariki sana pale Heritage lakini pia tuna taarifa kutoka kule Chato, kule Muganza. Watu 117 wamebatizwa. Haleluya. Amina. Na tunashukuru sana kwa taarifa hizo. Tafadhali endelea kuwa pamoja nasi wakati huu sasa Beatrice. Wakati huu mchungaji Paul Semba atapita mbele yetu na somo la jioni la leo, ya leo inasema ulinzi shirikishi yawezekana nyumbani kwako au mtaani kwako una ulinzi shirikishi shirikishi huenda kila mwezi unalipa ada ya ulinzi shirikishi lakini ulinzi shirikishi wa leo ni wa nyumbani hatimaye kama kini kusikiliza mtende singers watakuwa hapa kutuongoza kwa kuimba wimbo mkuu wa mkutano na sote kule kituoni tutasimama kwa ajili ya kuimba pamoja na sisi tulio hapa Kinyerezi baada ya wimbo kuisha tutakaa ili tuendelee na mikutano yetu. Karibuni tunapoongozwa na mtende kuimba wimbo huu. Sifadha ikemyoyoni 
Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi mri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shuri yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali petu. Akahubiri habari hizi. Kutia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye nyumbani hatimaye F2 na kumi na tisa. Joni ya leo tunatambua mambo makubwa ambayo Mungu wetu anayafanya katika vituo mbalimbali mbali, katika taifa la Tanzania, Afrika Mashariki, bara Afrika katika mabara yote duniani. Na kesho Bwana akitujalia uzima 
tutataja baadhi ya maeneo muhimu ambayo watu wangependa kusikia ambacho Bwana anafanya lakini leo kuna mambo kwa sababu tunao siku maalumu kabisa kwa ajili ya maombi na maombezi niweze kuacha kutaja yale ya vituoni kwa maana ya yale ambayo yanatendeka lakini nizungumze na kila anayenitazamana anayenisikia kule kwenye vituo vyetu kwa ajili ya siku ya jioni ya leo maombi na maombezi na kabla hatujaingia katika huduma hiyo ya maombi na maombezi tutahitaji kusikiliza maneno kadhaa kutoka katika Biblia takatifu kuhusiana na neno la Mungu na baada ya hapo tutaenda katika maombi na Mungu wetu ni mwema atatutendea atatutendea siku hii ya leo jioni hii ya leo hapa na kwenye kituo hapa na ukiwa kwenye usafiri wako ukiangalia na kutazama kwa njia mitandao ya kijamii Bwana atatenda na napozungumza hivi niombe tukiwa kwenye vituo sehemu fulani mahali ambako watu wameketi uh, pamoja na sisi tulioko hapa tutakapofika katika hatua ile ya kwa ajili ambayo ni wagonjwa na watakuwa watakuja mbele kwa hivyo kaeni katika uelewa huo tutakapofika upande huo wa uh, rehema za Bwana kwa ajili ya afya za wapendwa wetu rafiki zetu walioko kwenye hivyo vituo na walioko hapa Kinyerezi tutaomba watakuja mbele wakati wa ombi la uponyaji kwa afya zao ni wakaribisheni awali ya yote kuwashirikisha katika kila ambacho Mungu ananena nasi jioni hii ya leo na somo letu lina kichwa kinachosema ulinzi shirikishi ulinzi shirikishi fumba macho tuweze kuomba baba yetu asante asante kwa kutupatia ulinzi mala na asante kwa sababu unataka tushiriki pamoja nawe hebu nena nasi amsha hisia zetu tena na kutuongezea nguvu za kushirikiana nawe katika ulinzi huu bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu amina neno kwa watu wa Mungu wa taifa la Tanzania wa Tanzania kizungumza ulinzi shirikishi unazungumza ni ushirikishaji wa jamii kwa ujumla na wadau wote wa usalama yanashirikisha jamii kwa ujumla na wadau wote wa usalama katika yafuatayo moja kubaini kubaini wanabaini nini uhalifu lakini mbili sio tu kubaini kutanzua kutanzua uhalifu tatu wanapotanzua waweze kujilinda yako maana nyingi mno za neno hilo ulinzi shirikishi na unakuta Uh, wananchi na polisi wanashirikiana kwa pamoja katika swala zima la ulinzi na usalama kauli mbiu ya jamii zote ikiwa ni pamoja na polisi kauli kubwa kabisa ni kwamba ulinzi ulinzi unaanza na mtu mwenyewe zinapokuepo matukio ya sherehe mbalimbali na katika taifa letu la Tanzania ni siku kuu kwa mwaka mpya viongozi wetu wanatutadharisha mambo ya kufanya katika familia kwa watoto wasioweza kujua mambo mabaya zaidi na mazingira ya jioni na mikusanyiko ambayo wangeweza kuepuka kulingana na umri wanajaribu kutushirikisha huo wote ni ulinzi shirikishi ajenda kubwa ni usalama ni usalama Usalama unapokuwepo maisha yanaendelea kwa sababu inapokuwa tishio la la usalama maisha yanatishiwa uwai unaweza kukatishwa mara popote ndio maana wanajitahidi kuelezea serikali mbalimbali za dunia ili wafahamu 
ulinzi unaanza na mtu mwenyewe ana a, anafanya nini aendelee ana apolala afanyeje mazingira yake alale wapi a, a, utunzeje mwili wake a, a, ale nini na anywe nini a, wa, wanajaribu kuelimisha kupitia a, vitengo mbalimbali mbali. agenda ni maisha yaendelee Mungu ndiye mlinzi mkuu. Biblia inamtaja kabisa asipolinda mji, asipojenga yeye walindao wa kesha bure. Ndivyo Biblia inaeleza katika Zaburi. Ni Bwana ndiye mlinzi mkuu. Tena Biblia inamsema hachoki wala hazimi na akili zake hazichunguziki. Ni mlinzi asiyechoka, mlinzi asiyelala anayelinda watu wake. Akijiita yeye ni simba, yeye ni tai. Hayo yote akielezea uwezo wake wa kulinda. Lakini hawezi kutulinda kwa sababu tu ana uwezo wa kufanya hivyo ila anataka tu shirikiane naye. Si kwamba hawezi kufanya, anaweza. Lakini usisahau ya kwamba ametupatia uhuru wa kuchagua kushirikiana naye. Na kuna mambo ambayo kwa hakika ukiyafuatilia unashangaa. Nilipokuwa leo nikitafakari kushiriki na wewe somo hili. Nilikuwa nafuatilia Siku hizi taarifa ziko nje nje tu, raisi sana. Ziko nje nje tu. Na nikashangaa kuelewa ya kwamba asilimia sitini ya vifo vyote duniani, asilimia sitini ya vifo vyote duniani vinausu chakula na unywaji. Nilishangaa unajua. Hawasemi ha ni vita kupitia mabomu kupitia uh, silaha za moto ama kupitia upinde na mishale hawasemi hivyo wala hawasemi ajali angani ajali nchi kavu ajali maji wanasema ni ni ulaji na unywaji asilimia sitini ambayo ni sawasawa na tatu ya tano ya vifo vyote duniani nami katika kutafakari nikagundua jambo la pekee sana jambo hilo nilipi unajua katika viungo vyote vya mwili wa mwanadamu kiungo kinachodhalilishwa sana sana nilistuka pengine na wewe unaweza ukastuka kiungo kinachodhalilishwa sana ni tumbo <laughs> watu wa Mungu nilishangaa mno tumbo linadhalilika sana Yaani kwa kuwa linaonekana wakati fulani linasema na linasema kwa maumivu lakini inaonekana hakuna mawasiliano na wanaohusika mkono unaambiwa tu leta tu leta tu tumboni na macho ndio yanaanza kusema unaona kizuri hicho kinang'aa lakini tumbo kumbe halina mawasiliano na hicho kitu. Kweli kinang'aa, ni kizuri kinapendeza macho kama ambavyo tuliona yule mama alipoambiwa haya matunda ukira yana yanakufanya ufumbuliwe macho na Biblia ikasema alipoona yale matunda yakatamanika kwa macho na yafaa kwa chakula akatwa akala. Macho ni mazuri sana. Lakini inavyoonekana asilimia kubwa ya wakazi wa dunia kama kifo kinachukua asilimia sitini inavyoonekana asilimia kubwa yetu wakazi wa dunia hatuli kwa tumbo tunakula kwa macho Yaani macho ndio yanayokula sana yani kuna mtu akiona kitu ah kama alikuwa ameshashiba anaairisha kushiba Niwaye kutembea na ndugu yangu mmoja sio zilikamtaja na kuna watu wa Mungu ni wakaribu tukaenda kwa mjomba. Kaanda ugali kuku tukala. Tukaenda kwa shangazi, kumbe yeye alikulia mjini nini na ni mtu anayekula wali. Tulifika kwa shangazi tukakuta wali kuku. Unajua kwa mjomba tulikula na sio muda mrefu na vijijini unatembea tu kidogo kijiji hadi kijiji mnafika. Hatujatoa hata jasho hali ya hewa ilikuwa salama na tukiangalia tulivyotembea dakika 20. Mwanamume aliairisha kushiba maana amekuta wali nyama. Wewe kuona mtu anasema leo nafunga lakini wakibadilisha menyu nyumbani na airisha. Anasema nitaanza <laughs> wiki jayo menu Kwa hivyo watu wengi tunakula kwa macho. Halafu kitu kingine ambacho kinaonekana kufata kwa ulaji ni pua. 
harufu bwana yani watu wanakaangiza unavisikia mpaka vinapita huko Napoe nasema ni kizuri. Kwa unaenda hotelini, unaenda mgahawani, unaenda mara fulani. Harufu inakujia mpaka unasema hii, hii nasema ni onje hii. Na baada ya kuonja anaendelea kuonja. Anashangaa amekula sahani nzima lakini anaita ni kuonja. Pua inamasisha ulaji. Na kingine ambacho ndicho cha mwisho kuonekana kinatuongoza sana kudhalilisha tumbo ni ulimi. Ukionja ni kitamu. Ndio maana watu wanakoleza kwa mafuta, wanakoleza kwa kingine, maana kwenye ulimi kinakubali na hakuna mahusiano. Unajua tumbo halielewi kitu gani ni kitamu, halijui. Hata ukipeleka kichungu, ukipeleka kitamu, hiyo shida ya utamu na uchungu ni kwenye ulimi tu. Lakini tumbo halielewi hicho. Na vivyo hivyo tumbo halijui kinang'aa, hakielewi hivyo. Tumbo lenyewe linapokea tu kwamba kilikuwa kinang'aa hiyo ni shida ya macho sio ya tumbo kama ni harufu nzuri tumbo alishughulikia harufu nzuri lenyewe lina kanuni zake likishaingia huko kila kitu hapa kipitia na ensam kimengenyo kinatoa madawa yake kama ni ya wanga kinatoa ke madawa ya kwaji ya wanga protein inakutana huko kiingia tumboni kutana hydrochloric acid baada inatoa vimengenyo kule vinabadilisha kuua wadudu kule kisha unaingia utumo mwembamba mazingira yanakuwa ya alkaline kuna vimengenyo vya kutosha kule njia inaendelea lakini unapoona habari hizo zote zinafanyika Sinafanyika ulinzi shirikishi kama tumbo kwa kweli halitapewa kipaumbele kwa kinachokuja mezani na kinachopelekwa mdomoni mauaji yataendelea kugalimu dunia hii na Mungu hajatumba akatuacha hivyo kwa sababu katika mwanzo sura ya kwanza na mstari ule wa 20 na 9 na 31 moja, Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia vitu vya kula akampatia matunda yote tena yenye mbegu ndani yake na akasema itakuwa chakula chenu na ikawa hivyo hiyo ni mwanzo moja mstari wa 29 na hadi mstari wa 31 moja. yani Mungu hajawaacha wajichagulie chakula Mungu aliwachagulia na hapo ni kabla ya dhambi lakini baadaye Mungu alichokifanya alichokifanya ni nini baadaye baada ya maisha kusonga dhambi ilipoingia na tujui ni muda gani ilichukua kabla dhambi haijaingia lakini tunasoma katika ile mwanzo sura ya tatu, Mungu akawaongezea aina nyingine ya chakula maana watakaa nyumbani watakaa ugenini watakaa kama wapitaji ni wasafiri katika dunia hii akawaongezea mboga za kondeni lakini kabla ya dhambi hazikuwepo. Hiyo ndio tunayosoma katika ile mwanzo tatu nane. Mungu akaongezea mboga za kondeni. Lakini baadaye uovu ulipoendelea, dhambi ikaijaza dunia kwa mujibu wa mwanzo sura ya sita na ule mstari wa kwanza na wa pili mwanadamu alichowaza ikawa ni dhuluma tu. Mungu akasema tafutia dunia hii na ndipo tulisoma nu akapata neema. Garika ikaja. Walipotoka ndani ya safina ndipo Mungu akawaruhusu wale chakula cha nyama lakini kwa masharti mawili moja wanyama safi na utawaangalia katika ile mwanzo sura ya saba mstari wa pili wakati wanaingia ndani ya safina aliwaita ye mwenyewe safi na wengine ambao sio safi aliyeita safi na wengine sio safi ni Mungu aliyeumba sio mimi wala sio wewe kwa nini aliwaita hawa safi hiyo ni mwanzo saba mstari wa pili na hawa sio safi utakuja kuona kwa nini alifanya hivyo akawapatia ubaguzi akawaambia tumieni hawa utasoma warawi sura ya kumi na moja msari wa kwanza mpaka msari wa 30 na utaenda pia kumkumu ratorati sura ile ya kumi na nne msari wa kwanza hadi msari wa ishina moja Mungu akawapagulia vyakula akizungumzia juu ya wanyama akasema wawe na sifa mbili wawe wana kwato tena ziliopasuka katikati na wanacheua kwa hiyo mbuzi ana kwato zimepasuka na sio kama za punda punda ana kwato lakini hazitapasuka halafu jambo la pili wao wanyama wawe wanacheua yani wanacheua lile tumbo la wanyama hao wanaitwa herbivores wanyama wanaokula majani wanaocheua wana aina viumba vinne vya tumbo lao kianzia rumeni mpaka chakwa kitoki. Kwa anapokula mara ya kwanza anatafuna tu. Kisha baadaye ametulia anakirudisha tena, alafu anakitafuna tena, anakirudisha. Safari hiyo akirudi kule kinaingia vumba vingine. Hao wanyama wote wanaocheua 
sifazao ni mbili tu wala hauhitaji kujua majina yao kama unafahamu amepasuka kwato na anacheua ruksa na Mungu akatutajia hapo kwenye hizo sura mbili za Walawi 11 na kumbukumbu la Torati 14 akasema sungura anacheua lakini hana kwato na mimi nimekuwa nyumbani tuna mula na unajua ulimi unasema ni mtamu akasema hafai Halafu akatueleza pia nguruwe yeye ana kwato tena simepasuliwa lakini tumbo lako na la kwangu pasu kwa pasu hacheui na amepea mambo mambo mengi leo anaitwa kitumoto mfalme wa meza lakini hajawahi kupewa heshima hiyo na neno la Mungu hajawahi na kwa sababu hiyo hawezi kufaa chakula akaja upande wa samaki samaki akapatia sifa mbili sura hizo zote mbili hizo ziko hapa nimekuwekea kwenye screen walawi 11 kumkumbu la Torati 14 akasema samaki wana sifa mbili tu wana mapezi mapezi yale ya kuogelea fins alafu wana magamba scales kwa hiyo kama hiyo samaki atapungua moja pe ya sifa aliyewaumba akasema msiwale wamepungua vigezo na masharti hawana TBS ya neno la Bwana hawana bureau standard lakini ulimi je haujui ila bureau standard Mungu ameiweka kwenye Biblia amekupatia akili na ukifuatilia wale wanyama walio kataa nendo uangalie mazingira ya wauliza hao watu wanaohusika na vitu vya asili uone wanachokula uone wanakoishi ni tofauti wanapokaa sangara tofauti wanapokaa sato tofauti na hao wengine lakini hao hawana vigezo wasio na mapezi na hawana magamba lakini ni watamu sasa kama wakiwa watamu yani kama kuna kiungo kinachofanywa wewe udhalishaji ni tumbo Ukienda upande wa ndege akasema ndoge wote walio safi jamii yote ya kunguru iwe ni tai na nane akasema wafai na akaelezea jamii ya ndege wanaoliwa kama kuku njiwa na wengine ameweka wazi hapo paka na wadudu sisi kwetu kule zamani nyumbani kwetu tunakula kumbi kumbi tulikuwa nani watamu wana mafuta na kuna mwingine alikuwa anaitwa litondofu sijui nalitafuta kwa Kiswahili nisijalielewa lina mafuta wewe ukikaanga mpaka unahamasishwa kula ugali unajua wakati ule kwa ugali wa wewe kipindi hicho kabla hali ya hewa ijabadilika tukaingizwa kwenye mihogo na, lakini wiano kikuta ni tondofa na kumbi kumbi macho yanakaa sawa sawa hakuna anayesinzia nilipokuja kuelewa baadaye kumbe biblia hairuhusu wadudu wa namna hiyo na mimi ni kwaga na cheka walio kwa wanakula wale pansi wakubwa na wacheka kweli kweli vijana tukiwa shuleni kumbe wao walikuwa sahihi bwana maana wale pansi wakubwa miguu yao iwe mikubwa ile mikubwa ya nyuma kumbe kumbi kumbi ni jamii ni mchua <laughs> bwana aturehemu haleluya na ndivyo hivyo wengine wanakula samaki nchanga wengine wanakula kule mahenge nipata story wengine mtu akiwa mkuu mwenye heshima chakula chake ni tumbiri nikasema ni tumbiri eh ni tumbiri lakini Mungu aliyetupatia ametuwekea hayo mambo ili tuweze kufahamu ya kwamba ametuumba ili tusiishi namna hiyo tunaweza kufikiri tusiishi namna hiyo hiyo ukisoma biblia inaeleza vizuri kwa hiyo biblia agano la kale inaeleza vizuri ukienda agano jipya kuna mgogoro unaoonekana kuwekwa na watu lakini hakuna mgogoro katika ile mariko sura ya saba na hapa ajenda inasema iko hapo kwenye screen wale ambao wanaangalia kule ile mariko sura ya saba ajenda haikuhusu aina ya chakula ajenda ilikuwa ni utaratibu wa kunawa maana wayahudi walikuwa wananawa mpaka kwenye kiwiko wasipo na hapa kwenye kiwiko hawali wanakuona wewe unakula na mikono na jinsi wengine wasipoangalia vizuri shetani anatuambia hivi unaona halafu Yesu anasema jamani si kila mtu kimwingizo kingi hapo tumboni kila mtu una jinsi bali kimtokacho lakini ukiendelea uone lugha ya Yesu kimtokacho manake ni nini ukienda ule mstari kuanzia mstari wa 20 na 20 hadi 23 Yesu anaelezea nini maana ya kumtoka anasema ni matendo maovu na matusi yanayotoka matendo yasiyofaa lakini ukiishia tu mstari wa kwanza paka wa tano kimtokacho kinamtia mtu unajisi unatafsiriwa na watu hivi ni kutapika kwa hiyo kama utapiki songa mbele 
Lakini mkutadha wa lile fungu haikuwa kwa aina ya vyakula visivyofaa ilikuwa ni utaratibu na mapokeo ya namna ya kunawa soma sura nzima utashangaa Lakini ili upate ushahidi ya kwamba wanafunzi wa Yesu hawajawahi kula visivyofaa Petro alikaa na Yesu miaka mitatu na nusu na unaipata habari hii unapoenda katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya kumi. mstari wa 13 hadi 16 Petro akiwa kwenye maono akaona kitambaa kinashuka kila aina ya wanyama konokono na nini alafu Mungu wa sauti nasikika chinja ule Petro Petro akasema hasha bwana sijawahi kula chochote kilicho na jisi wala kichafu kama Petro alikuwa amejifunza kwa Yesu kuna visiji wafaa siku ile angekula maana aliona kila aina wanyama konokono mijusi kila kitu lakini alisema hasha bwana sijawahi kula chochote kichwa na jisi kama ma, kama Mariko sura ya saba itakuletea utata nenda basumuze Petro maana naye alikuepo siku ile kwenye ile Mariko sura ya saba je Yesu aliwafundisha kula nguruwe aliwafundisha kula kobe aliwafundisha kula na, na, na mkumikumbi aliwafundisha kula na no Petro anasema sijawahi kula kumba hata yeye hakujua kwamba haikuwa chakula kama chakula kulikuwa ni habari zaidi ya hapo ukiendelea baada ya hapo ukaingia matendo hiyo sura ya kumi halafu ukaingia kwenye kuanzia mstari wa 28 hadi 29 petro ndipo akaelewa kumbe alikuwa ni ujumbe wa kwenda kwa mataifa konerio mcha Mungu alimwomba bwana na bwana akamsikia akatuma watu waende yafa ili simoni petro aje amuelekeze zaidi habari za Yesu Nipo Petro akasema Mungu amenionya nisimwite mtu yeyote na jisi wala mchafu. Haleluya. Kwile njozi haikuhusu msosi wa mezani ilikuwa kuchinja ale maana yake neno la Bwana ni upanga ukatao zaidi upanga ukatao kweli nenda kwa watu wangu mataifa ambao Wayahudi wao waliona ni unajisi ni wachafu nenda peleka neno. Haleluya. Halafu leo shetani anakuambia unaona hapa vilivyotakaswa na Mungu usiviite tanjisi vilitakaswa wapi na fungu gani wewe shetani tumbo lina najisiwa lina zurumiwa maana hata sauti yake haisikiki ni mpaka usikie tumbo limeharibika lakini hata hivyo nana anasikia kilio cha tumbo Mungu bado akatuelewesha lakini njoo juu ya kileo wale wanaangalia kwenye skrini kule Ha? Biblia inaeleza vizuri ya kwamba katika mithali sura ya 20 mstari wa kwanza kianasema kabisa mvinyo dhiaki kileo uleta ugomvi akosae katika mambo hayo hana hekima ukienda mithali hiyo hiyo usome katika mithali sura ya 23 mstari wa 29 hadi 35 anasema ni nani apigaye yowe ni nani mwenye mguno ni nani mwenye majiraha yasiyo na sababu atakwambia na anaye kuna pombe kwa sababu ndani ya pombe kuna sumu inaitwa aliko wale walio sema kemia wanafahamu aliko inavyoweza kutriga ubongo unaharibu balance inaathiri uamuzi wa wanadamu na ndio maana watu wanashauriwa biblia inasema kabisa ndio maana wale ambao ni wakuu biblia inasema kwa kweli ulevi kama we ni kiongozi wasinge lionja kabisa maana watapotosha hukumu pombe inaathiri mwili na inakuingiza kwenye shida inafanya ibilisi apate nafasi usiweze kupata kufahamu mapenzi ya Mungu pombe na unajua nani anafaidika na pombe watu wawili tu wa kwanza ni kiwanda ni kiwanda kiwanda cha pombe ndio kinafaidika brewers hao ndio beneficiaries ndio wanaofaidika wa pili ni wamiliki wa ba ba owners sasa mulevi anafaidikaje na mniambie jioni ya leo mlevi wa pombe anafaidikaje angalia hasara zake anaharibu mwili viungo vingi vinaathirika nenda tu hata kwenye vitabu nenda uulize mtu yeyote nenda kwa daktari akueleze madhara ya aliko lakini kwa kuwa nao tutangazia waonekana wamenona wana afya njema mashavu yametereza na unajua hivi shetani anaweza akapamba kitu kibaya mpaka kaonekana kizuri umewahi kuona nani wapiga debe hii ndio gari yenyewe achana hiyo mkangafu hiyo utalala jiani hii ndio chuma cha pua nimewahi kuwasikiliza boda boda wakanipeleka nikalala njiani Kumbe gari yenyewe, injini yenyewe ni hapa na pale. 
Jack hapa na pare nimeacha basi nzuri kabisa Kigadeba amenisha nipotosha. Yaani kuna vitu ambavyo shetani anavipiga rangi, anavipaka rangi, anavitafutia maneno yaone maisha katika uhalisia wake. Mm, na unaangalia kweli, unaiona inabadilika rangi namna hii. Nasema kweli hii ni yenyewe watu wakubwa. Kumbe inaua ni nyoka, ni sumu ya fila. Biblia inasema kabisa inapoingia utaona mambo mageni. Utasema wamenichapa lakini sikuumia. Biblia inasema ni kama mtu anayelala juu ya mlingoti pombe inafanywa naona mama geni. Ndio mtu anasema ya kwamba sore tu. Nilikuwa nimelewa wa bahati mbaya ndio maana ikatamka maneno mabaya. Pombe inaathiri uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi sahihi ya maisha. Uwezo ukaona kwa sasa lakini kale unavyokunywa pombe ile sumu inaathiri maisha yako. Inakura uchumi jambo la pili. Sio tu afya yako, inakura uchumi wa familia. Unakura wewe ile hela peke yako wakati familia ingeitumia kwa mahitaji ya familia. Inaweza kukutanisha kabisa na mke na watoto, kukutanisha kabisa na mme kwa sababu ya ulevi. 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 Inaonekana ina rangi nzuri lakini ni sumu kuliko sumu ya fira. Biblia inasema inachoma kama fira. Fira ni nyoka mwenye sumu na pombe imefananishwa hivyo hivyo. Njoo kwenye upande wa sigara kuna nikotini mle. Biblia inaeleza nikotini ni sumu mbaya sana, ni chanzo kikubwa sana cha saratani. Kikubwa mno. Unajua watu wanaweza kusikueleza hivyo lakini Biblia pekee inayoeleza. Huyu ni daktari, huyu ni asi huyo Pauli ambaye amepata Nobeli mbili za kimataifa. Nobeli ya kwanza alipata mwaka 1952 na Nobeli ya kemia. Nobeli ya pili alipata baada ya miaka minane. Nobeli ya amani. Ni mongone aliyesimama baada ya Hiroshima na Nagasaki baada ya bomu yale atomic bomu yaliyofanyika Japani. Alikuwa msari wa mbele kupambana na hayo mauaji mabaya ya jamii. Alipata Nobeli baada ya miaka minane ya kupata Nobeli ile ya kwanza ya kemia akapata. Anaandika anaeleza jambo hili anasema sigara moja unayoivuta moja huyo ndio huyu kupa kwa screen pale. Sigara moja inayovutwa inakuondolea dakika nne na nusu ya uhai wako. Dakika 14 Lakini ukisikia ni fresh ni poa alafu ni yako <laughs> Lakini kumbe inakuzurumu dakika ngapi 14 na nusu sigara moja moja pekee Na ndio maana Mungu akatupatia hii pua ni utoaji wa hewa chafu lakini unashangaa Mungu anajua kuweka anaweka wanajua mag... mtaalamu wameiga wameiga kwa Bwana tu wanaweka magari yao wanaweka exos bomba la kutolea moshi kule nyuma Unaweza ukashangaa exos inatolewa kwenye pua lakini Mungu anafahamu madhara ya nikotini chanzo kikubwa cha saratani za aina mbalimbali Mungu wetu anataka tuwe na ulinzi shirikishi, tufahamu anachofanya. Ndio maana Zaburi 139 mstari wa 14 anasema nitakushukuru Bwana kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha na nafsi yangu ya jua sana. Akiandika kwa mtumishi wa Bwana Gayo, Yohana akijawa na roho wa Mungu katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, anasema mpenzi Gayo, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Haleluya. Ulinzi shirikishi. Bwana ametupatia ulinzi shirikishi ndio maana akasema Paulo kwa Wakorinto waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 10 sura ya 31 yoyote wote mlapo ama mnywapo ama mtendapo neno lolote tufanyeni hivyo kwa utukufu wa nani na Mungu anataka tuwe na afya njema jioni ya leo tutaenda katika maombi Mungu atusaidie kuwa na ulinzi shirikishi tunapozingatia kanuni za afya pamoja na kwamba tumbo halina sauti lakini Mungu lakini Mungu ametupatia akili tunakula nini tunakunywa nini tunavaaje ningekuwa na muda ningeelezea juu ya mavazi zaidi ningekuwa na muda ningeelezea juu ya vyakula ambavyo mafuta kwa wingi na madhara yake lakini hizo habari leo ziko wazi kabisa Mungu ametupatia kanuni za maisha ametupatia na anataka tuweze kuzifata. Watumishi wa Bwana watakuja hapa mbele sasa hivi na tunapokwenda kwa ajili ya maombi maalumu kabisa. Tunayo maombi kadhaa ambayo yametufikia hapa watu zaidi ya 400 na zaidi. Hiyo ni taarifa tu mpaka saa 
jana lakini uenda ni zaidi nimepokea zaidi zaidi ni muombe mchungaji mchungaji mshamba pamoja na mtumishi wa Bwana mse wa kanisa tunapokwenda kuomba yako mambo makubwa ambayo watu wa Mungu wanahitaji kwa ajili ya maombezi kuna maombi aji ya uponyaji magonjwa ya ukimwi tumbo kansa utu wa mgongo na kifua na mfahamu mtumishi wa Bwana Isaac Chacha akiwa pale Aga Khan Hospital Mwanza kwa muda wa mwaka mmoja akipumulia mashine mwaka mmoja Bwana aweze kurehemu jioni ya leo wako wanaohitaji uponyaji kwa ajili ya nguvu za giza mapepo yanawasumbua na yanaletea udhaifu mwilini Mungu ambaye anauruma kwa watu wake aweze kuwarehemu wako ambao wanahitaji kupata wenzi wa maisha wanahitaji kwa ajili ya kuimarika kwa hali ya uchumi wanahitaji kukombea biashara zao na kupata kazi Bwana aliye mwema atutendee hivyo na kuzidi wakati huo watu wanaohitaji mahusiano ya familia zao mgomvi yasiokoma wengine wameachwa na waume wanaishi na nyumba ndogo bwana angilia kati juu ya jambo hilo jioni ya leo wale watu ambao wanahitaji nguvu za kiroho dada mmoja yuko kule mwanza na kukumbuka ingawa sitataja jina lako unahitaji nguvu za kiroho wako watu wanaohitaji kuacha dhambi wanahitaji kuacha uzinzi wanahitaji kuacha ulevi hasira na wivi wizi watu wa Mungu wanapambana wanahitaji uwezo si kwamba wanapenda kuwa walevi lakini wanahitaji uwezo wa kushinda bwana akujalie jioni ya leo wako wanaohitaji ufaulu katika masomo yao kwa wanafunzi wako kupata nafasi ya ku, ya kuabudu shuleni ambao uhuru wao wa kuabudu umeingiliwa katikati bwana ingilie kati wako wanaohitaji kupata ufahamu wa masomo yao wako wanaohitaji upatanisho ndugu kwa ndugu upatanisho ugomvi usiokoma katika familia zao na kuzulumiana yuko mtumishi wa Bwana ambaye kesi yake ni tarehe 14 mwezi wa pili katika ile mahakama katika masuala ya kuzulumiana Mungu akatende haki katika kesi hiyo wako ambao wanahitaji ubatizo wako ni mazingira yao magumu mno wanaomba Mungu awasaidie ili waweze kubatizwa kandamizi mazingira kandamizi Bwana kupatia ujasiri kwa ajili ya ubatizo jioni ya leo pasta karibu sana na mjisti wa Bwana ninaenda kuomba na wakati huo tunapoomba niombe wale watu ambao wana maradhi mazito kabisa kwenye vituo pale naomba wasogee mbele katika vile vituo kama uko nyumbani peke yako sogea tu karibu na runinga yako lakini kwenye vituo sogea 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 wale walioko hapa ni waombe ambao wamekuja maalumu kabisa kwa ajili ya afya zao za kimwili naomba waje hapa mbele ikiwa mazingira yataruhusu kupiga magoti kwa kwenye vituo watapiga magoti kama uko nyumbani yanaruhusu mazingira fanya hivyo kwenye nyumba ibada fanya hivyo rafiki zangu safarian bwana atawajalia pia jioni ya leo wale walioko kile kitu cha nyumba ya ibada bwana akujalie kama uko kwenye basi unatupata kwa mitandao imradi tu hata kama umeketi hata kama umefanyaje hivyo tu imradi unaenda kuomba taja kitu fulani ambacho Mungu anakusaidia kama ni ndugu yako mtu yeyote tunakwenda kwa ajili kuomba wale ambao wamekuja kwa ajili ya afya zao maradhi makubwa kabisa wanafahamu wenyewe tembea uje hapa katika jukwaa hili nasi Tumisho wa Bwana tutaomba. Niombe Mikey tayari wanako nazo wale ambao wanaruhusiwa kupiga magoti kokota kwenye vituo naomba tupige magoti. Tutaomba maombi mafupi kabisa kwa sababu tumetaja lakini Bwana atakuwa pamoja na wewe kule uliko, kule uliko. Katika dakika hizi tulizo nazo dakika sita tunakwenda kuomba ataomba mimi ninaenda kuomba kwa ajili ya hali ya kiroho ndani ya dakika moja halafu pia uh, ataomba mtumishi wa Bwana kwa ajili ya uponyaji wa kimwili ndani ya dakika moja Mungu wetu anasikia mno wala tuhitaji kuzungumza naye na alishafanya hivyo kwa wengine na wengine tumeona kuna kamati ya maombi hapa inaendelea na wengine walishapona katikati ya juma hili kwa sababu ya kamati ya maombi ambayo yupo mwenyekiti wa maombi na pastor Mshamba ataomba kwa ajili ya mahusiano kwa ajili ya mahitaji shule kazi wenzi wa maisha kwa ajili ya mambo yoyote hayo na jina la Bwana litukuzwe tunaenda kwenye magoti wale ambao mazingira yanaruhusu twende katika magoti yetu wale ambao hayaruhusu keti tu hapo ulipo wale ambao kwenye basi endelea tu kuketi hivyo kama mazingira yaruhusu baki tu hivyo kama unaweza ukasimama hata kama uweze kupiga magoti fanya tu hivyo lakini Bwana atujalie Niombe yale maboksi ya maombi kwenye vituo mtumishi wa Bwana atakuwa amelisheshika hapo mbele kwenye vituo tunapoomba kwa ajili ya ile boksi lenye maombezi Baba yetu wa mbinguni Si ni wewe uliyesema njoeni tuseme sana asema Bwana katika Isaya moja mstari wa 18 na 19 dhambi zenu zapo kwa nyekundu 
zitakuwa nyeupe kama theruji si ni wewe uliyesema katika matayo sura ya 11 mstari wa 28 hadi mstari wa 30 jioni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha sio mimi niliyoita watu hawa kwa ajili ya afya ya kiroho kufunguliwa mapepo na kushinda dhambi ama ni wizi ama ni uzinzi ama ni aina yote ya dhambi ni wewe uliyewaita na ni wewe mwenye uwezo wa kufanya hivyo watendee hivyo kwa rehema baba wa mbinguni wapatie amani ya kusamehewa na uponyaji wako wakahisi ndani ya mioyo yao asante kutuponya na asante kutusamehe katika jina la Yesu amina Mtumishi wa Mungu anaenda kuomba kwa ajili ya afya maradhi magonjwa Neno la Bwana linasema hivi katika Yeremia 33 fungu lile la sita Tazama nitauletea afya na kupona nami nitawaponya nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli Bwana asifiwe sana Amina. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu sana huko juu mbinguni sisi wanadamu sisi watoto wako tukiwa tunaishi duniani wewe unaishi huko juu mbinguni milele na milele baba wa mbinguni nichukue nafasi hii kukushukuru kwa matendo makubwa uliyotutendea katika maisha yetu asante uhimidiwe milele na milele Amina. Katika wakati huu baba wa mbinguni watoto wako wapendwa tumeshuka magotini. Baba wa mbinguni wewe ni Mungu mkuu Mungu mwenye uwezo. Wapo wagonjwa ambao wamekuja hapa kila mahali. Wengine katika vituo mbalimbali mbali. lakini tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu. Amina. Baba wa mbinguni katika saa hii ninawaleta wagonjwa hawa mikononi mwako. Wewe unawafahamu. Wewe ndiwe uliyewaumba na kwa sababu ni wewe uliyewaumba basi ombi langu la dhati jioni hii ya leo ninaomba uwaponye kwa jina la Yesu. Amina. Baba uwaponye kwa jina la Yesu. Amina. Na watakapoweza kupona wakakiri ya kwamba wewe ni Mungu. Baba, kansa ni nini? HIV ni nini? Sukari ni nini? Presha ni nini? Baba, ninaomba katika jina lako upate kuwaponya watumishi wako. Amen. Kwa sababu wamekukimbilia wewe, mimi mtoto wako ninaomba uwaponye kwa jina la Yesu. Amen. Kupitia mikutano hii ya nyumbani hatimaye Bwana watu wako wakakutane na mkono wako wa uponyaji. Hmm. Asante kwa sababu baba yangu utafanya hivyo. Maana ninatambua ya kwamba wewe ni Mungu. Kwaidi. Asante kwa sababu unaendelea kuponya watu wako kila kona ya dunia hii. Asante kwa sababu utafanya hivyo maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa sababu unatusikia. Ninaamini amini ya kwamba kupitia maombi haya yanayoendelea kufanyika hapa watu wako watapokea uponyaji sasa katika jina lako. Amina. Ninanyamaza sasa nikiamini ya kwamba utakuwa umetenda ni katika jina lake Yesu. Amina. Amina. Mshua Bwana anapomalizia fupi omba sala fupi la mahitaji jina la Bwana litukuzwe Tutasoma kumbukumbu la Torati 28 Kwa wakati wako utasoma ile aya kwanza mpaka ya 13 Lakini mimi nitasoma aya chache tu Neno la Bwana linasema kama mkiitii sauti ya Mwenyezi Mungu Mungu wenu 
na kuzingatia kwa uangalifu amri ambazo nimewaamuru leo yeye ataweka juu ya mataifa yote duniani kama mkitii sauti ya Mwenyezi Mungu Mungu wenu atawapa baraka zifuatazo Miji yenu itabarikiwa na mashamba yenu Mtabarikiwa mpate wazawa wengi mavuno mengi ngombe na kondoo wengi na aya ile ya moja anasema Mwenyezi Mungu atawafanikisha kwa wingi watoto mifugo na mavuno shambani katika nchi aliyowapia wazee wenu kuwa atawapeni tuweze kuomba baba na Mwenyezi Mungu asante kwa sababu leo tena tumekuja tuone mkono wako kweli mbele yako katika vituo mbalimbali na wengine huenda wamesimamisha magari ili wapokee baraka hizi kutoka kwako Mungu wa mbinguni ninaomba umwage baraka zako amina ile miji ambayo ina magomvi hawaelewani mke na mume ile miji ambayo ndugu kwa ndugu hawaelewani lakini tunao vijana ambao wengine wanahitaji kupata ruhusa shuleni kwa ajili ya ibada wengine wanasoma hawana ufahamu baba wa mbinguni ninakusihi baraka hizi zikawe kwa watoto wako wafanye watoto wetu wafanikiwe katika masomo shuleni ukawape ufahamu sio wa kawaida nyumbani pawepo na amani pawepo na masikilizano lakini juu baada ya mafanikio haya shetani anaweza kuleta maadui kwa kuwa neno lako linasema watakuja kwa